Alafu hiyo jela ukiingia mtu upatie blanket moja. Upatie yangi ya tisijini na blanket moja, utafute patina yako. Ambaye moja yake mutambike chini, alafu hiyo yako mfanya nini? Mujifini. Kasa mi nimefika huko peke yangu, sina patina. Nikuwa nimeka hivi, nikuwa nakuna jamaa hako huko, hako peke yake huko mwisho na hamilana hakuwa one man. Hawa imbo gingine watu wakua wili wa 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 wili Jiyo yako na blangeti moja, tuladi hiyo yake lafi yangu nifanya nini? Tujifunike, nikana nika mkuta. Mini lala na maiti the whole night. Namiambia, hapa jela, kuna kitu inaitango kabeba. Mina ataka ukue kabeba wa? Kabeba wako, kabeba wako nini? Yaka niambia, hawe wacha mambo yako. Uji kabeba ni nini? Kambia, hii misi uji kabeba. Nifuza mini fala wa jela kapisa. <laughs> So me the following day siku ya tatu sasa niko kwa ile jela siku ya tatu. Ukumbuke siku ya kwanza na lanja. So siku ya pili niko kini mbaya sana. Na usisao, sijatoleo raya. Nilitoka ndiyo raya lakini usisao ni kwa nimetoka approved school. So, hata kama huku tabia huku ni ya kiodi na riba. Sijakuja ni kwa mgeni sana. Kuna kale kakulu kadogo ni kona kwa. So lazima ni kwa kina saani yangu kwanza ni kipewa, ni kishika hivi. Mambo ya biyashara mingi staki. Alafu bado kuko nini kuna mafunzo tulipatiwa. So, mini meka kwa hile bezi yangu mahali sakangi nisumbuliwe mahali kuna kia rufu fulani. Mena nimeka wapi, kamujamangu wakuja na mamururu, imeja ugali, imefinyo, ikafinyo. Ona jua kuna disenu na zapika ugali tu naoma lakini uifinye mahali na ito. <laughs> so, ili imefinyo, imefinyo, imetoshia kwa hile mururu. Alafu wamekuja na maragwe imekarangwa. Na kuwala kitungu kwa maragwe jela, mtu wangu, ningori. Mwenu mwana tumboga hapo tumeko tuwa po kando tumene. So mjema mekuja kakama aliniko akafunua. Kufunua kaniambia zinka mbe. Hei sana nikaziona. Hei nikazio. Hei kwani mungu unakujanga na njia zote pia. Hey. <laughs> Kumbe hii chakula hani ya mambo yake. Mjema kaka hapo kaniambia sile kitu hiko. Sisi kama jana unakumbuka nikikombia story ya kabeba. Nikambia ya. Hei buni ambia kabeba nini. Kambia kabeba. Mwini ataka ukue mtu wa. Kambia mtu wako. Mtu wako kiaje. Si unifafanulia tu nijua tu ni mtu wako. Kiaje, kabebanu na kuwa mtu wangu, wende utakuwa na babia kabakangu, sabuni zangu, huko kuna mtu watahiku kuonea, alafu mimi, nda kuwa nafanya nda kuwa na lala na weo. Kulana na mimi aje nda kuwa na ku, na ku, eh hey, kusikia hivyo ni kasema, eh hey, zibana, na <laughs> kia hivyo, tukua kabete, tukua tunafunzwa, tukua tunafunzwa mambo, kwa mba, unawana kuwanda mtoto akuwa mdogo ni kugurua na guro, umfunze kitu ujia lazima atakuja kwe kapa. So si tukua unafunza ngo, tukua tunambia ngo, jaribu tuwepukane nao kabete kustoke hiyo umende, so tukua unambia ngo na ubaya sana. Umende muachane na, indi nifanyanga mungu akachoma Sodoma and Gomora. Hiyo dunia miena, siju kama ni ukweli lipenduli yangu, ama ni uongo, ama nini, mini na kangatuka kichangu ni kijua Sodoma na Gomora, ni kugeuze ni kiosa. <laughs> Kwenye sasa si tulipanga tukiogopa nini hiyo kitendo. So kuna huo jela, umu jamaa amekuja na hiyo story. Eni kajuulize, umu jamaa na sasa, eni kawambia pana. Hakana vya uwezi, haa mina upatia wiki tuta kwa mingi, eni kawambia, hey bana. So mina naangalia maragwe, nikiangalia maragwe na sikia kapisa hii maragwe na heza nikaikula kapisa. Nikubali ni wache. Lakini sasa nikirudi nikubali ni kumbuke madhara. Kwanza ata si madhara na kumbuka. Mungu wana chukia hii kitu. Hiyo ndio kitu hini nipatia nga courage sana. Hata si zile vitu zilikuwa zina happen. Hiyo, mungu, yani wewe unakuwadu ya mungu wewe. Nikifanya tui kitu nda kuwadu ya mungu. So, nikabaki na hile nikamwambia, hey, hayiwe, hayiwezi. Ya kaniambia tu kama kijoku. Na umekata, utajione ya kwa hii jela. Huko si kwenye. Nyamana, nda kila sikuwa narusha ndo wano, lakini naruka. Umesha hayiwezi, 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 hayiwezi. So, kukapale, mungu kwa hile jela, unapangangu kwa cho. Like, uh, one week. Before, watu wengine wageni wakuja, wengine wakuja, wakufanya nini, wakulipule. So ule mjama after nimepangwa hivyo, alinipanga for eight months. Jiwe ya kukataa kufanya nini, kukataa kulala na ye. Na mimi ni mwanaume na ye ni mwanaume. Ana nikatia ni inge box yake. Ana nitesa hivyo ati, majia vitu zingine hata ni abunomu saa zingine. Nibuni ambio kitesa mwanaume mwenza hako, ati jiwe mekataa kulala na ye. Iyo vitu ni, ni abunomu liyo kapisa. So, mi kutulia huko, mjama me nipanga cho, tukeendele hivi kakuja kafika Christmas. Fika Christmas, Christmas za jela ni different na venye situ na jua Christmas huko inja. Hile jela, kama hakuna watu group fulani, nathani yata jela mobzi kwa hivi. Hakuna group, una group ukuja kuvisit watu wakatu wa sikuku. Wanakuja, wanaletea sabuni, wanaletea matishu, wanaletea soda, at least, tumikata. So, kuna group fulani likuwe metoka nga kakamega, sijuli likuwe na jitangaje. Waka kujanga ile jela 2 or 7 December. Kukuja, walikuja nga na majuisi na mikate. So, kukuja na majuisi na mikate ni kupanga lai. Juisi nye meletua, labdu wa mekuja, walijitolea waka, labdu wa kachanga vibu kama saba ama sita. Sisi wenyewe, tuko more than 900 people. 
Sawa, sarele za chupa zimekuja ngapi serikali haitaenda atitoe yao. Wageni wamekuja ndio wamelete vitu. Yenyu nyezi hiyo siku mnakula mchele lunch na inakuwa siku ya nyama na ikuwa siku ya nyama. Hiyo ndio serikali imewapangia. <laughs> siku ya nyama imekaribishwa na siku ya mchele kama ilikuwa ni Tuesday na leo ndio kumekuwa ni siku kuu itapiko leo. So kesho mtakula, mtakula ugali na ilikuwa siku ya mchele. So hivyo ndio Christmas ni hapo. So tukwa kwa laini Mnapatiwa mkate moja watu wangapi? Watu watano. Mkate moja watu watano. Mkate moja watu watano. Alafu ile juu senyewe. E, kuna tule tu vibuyu. Tu alita tatu tulikuwa tulefu. But juu sikuizi kama tunawazi tulefu. Alafu tulikuwa tunashikiwa hapa kando. Hizo ndio zilikuwa zimeleto na juu. So dum tuseme kama ya 210 liters inamuagilio hiyo moja. So hiyo juu silo kitu ikonao ni rangi. Sia tu ni <laughs> haina utamu. Ni rangi ikona. So mnapatiwe mna kiyo kwa ile mururu. Na ile mkate mnafanya nini mnaenda. So mimi niko pale nisha kaka nenda kumaliza. Niko na mwezi sasa. Kwa metulia pale tumepanga laini. Hule mjamaa haka hakikisha atakuwa kwa hiyo mbogi enye niko. Kwa hiyo grupe enye mimi niko. So tuko pale. Sasa mimi nikaanza. One. Mimi nikuwa number one. One. Kuangalia two. Three. Five. Nikajikuna kichongai. Yani nugu teko hapa na nilida yetu. So kukuja. Kutia kwanza kafukuza wale wengine. Kaba kina mkate tukua angabi. Nika mbe mtesi sunipe mkate. Kana mbe masai unasema aje leo. Ini mkate hii, naona ini mkate na januari kazi inakuja, ujua hivyo, unasema hini kambia, wesu nipetue slice nye, si mkate si tuwe sabu, si wetu ni watano wanakula slice, kila mdo wanakula tatu, tatu, simu ni petu zangu mini, fani. Haka nambia kuna, pia wesu safi, safisha, eh utafanya nina wezi pigana, wezi bishana mtu wa meko majela, hata kugeuzia na dakika hiyo, dakika moja. So mini toka pale, kuna wajama wa samburu walikuwa mekujanga hiyo time kwa sababu, ni ngumu pate masai. Ngawaje sikuizi na ni, <laughs> tuseme sikuizi labda ni wengi jela, lakini hizo time, before upate masai kwa jela mamifanya kitu ilipuwa ni shida sana, ni ngomu, ni yani ni ngumu sana. So, wale jela nilikuwa peke yangu. Wale ambayo walikuwa mekuja walikuwa ni wa Afrika, sa waburana na wa samburu. So, ndi walikuwa mefanya nini, ndi walikuwa mekamu. So, wawa jamaa, tukua tushanza kujiona, bata tukai bidwa kumoja. So, after uja mali, nika usha mkate, mini toka habo, nika na kwa hile guru, kwa hile guru, nika na nika ambia, hee, wakanunza, hee, ntaguwa ni nini mpana, nika waelezea, nini, nini, kila mdu waka nipatia sila isi moja mo, kwa hile guru, pambaye, nika na nika pata ya wale wa sambuju, walikuwa tatu, kila mdu waka nipatia sila isi moja. So, mini kafuraia kwa sababu, tukua tumepangwa sila isi tatu tatu, ya hapa nimepata tatu, ah, si maisha iku noma, ikaisha na setu karudi jioni block, na tukenelea, januari ikafika. Januari ikifikanga, Mimi kama sija kosea venye mimi kulingana na akili yangu venye mimi ujiambia ama sisi wengi wote wenye tuko huko venye sisi tuko tunajiambia si, venye siku hizi nimekuja nimekaa hapa Nairobi tuko tunajiulizanga huko tulikuwa tunalima hii chakula yote inaendanga wapi gava kwani inauzanga hii chakula kwani gava inafanya so mimi after tumekuja tumekaa kaa mimi nikakuja nikajiuliza na hii ndaju inakulanga ugali kila siku na nini natoanga wapi mahindi nini natoanga si sehemu hiyo nalimanga lakini hiyo ndio ni kuja kupata ama ni kubwa sana yani ni hesabu yangu kubwa sana kwa hiyo jela kuja kupata ni kama ndio inalimia hizi zingi inalimia ngezi zingine chakula kama sijakosea kwa sababu zile shamba ziko huko dugu kuna shamba tatu si mingi ni tatu peke yake shamba ya kwanza na ziko na majina shamba ya kwanza ilikuwa inaitwa milima na mabonde milima na mabonde ni shamba iko hivi hivi ni milima kweli na mabonde ni karibu hata siji ni kuambiaje alafu sasa kuna nyingine inaitwa mtoro mtoro sulosikia kuna kaka mega forest ndio ime Tuseme kaka mega forest ndio sasa hiyo shamba inakuanga ni kama imeika kaka si kwa hiyo shamba ni si kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo msitu. Alafu kuna ingine tukua tunaitanga milima na mabonde, mtoro na kiwanja ya ndege. Kusikia shamba inaitwa kiwanja ya ndege ni flat. Iko huko hata uwezi ona kama mtu kanya kaka huko. Mwisho sasa hizo ndio zilikuwa sha zilikuwa shamba. Sasa ukisikia uja maki niambia January inafika ni hizo shamba zao zinafika. Na ile shamba mkiingia si askari ni anakuja kukukimbiza pale. Ile jela unarekebisho na mwenzako. Askari ya atakawa huko kanu. Sasa huku ndani ni mfungu wa fanyi ni kazi. Viboko mfungu wa mwenzi alifungu na jaji kama wewe. Ndiya nakuja kukutandika huko. Na utatandika wa jata mini likuwa mana ni kaza kutandika. <laughs> Hiyo ni mtindo ya jela. Watu wala kwa mwa unenda. Unenda ukiwa changio na unenda pia ukiwa tania. Sasa sawa. So mini katulia huko. So siku mwaja tukua tuya la katetuya maindi. Nini ni maindi juu. Hakuna kazi mwina tukua nafanya. Ni kupanda maindi na kuzivuna na kukongoa. Na siyati kuna mashini za kuikongoa ni nyingi na hizo mikono zenyu, hizo shamba zote. So tumesikuma, tumesikuma imefika ni time, tumepanda maindi sani kupalidia. So wakati tunapalidia maindi, tuko pale, mdu napatia ngu laini moja. Na hiyo laini ujia badu uwezi maliza, kwa siku uwezi maliza laini moja. Alafu shida ya huko, ulime ukue lezi sana, ubaki nyuma, utapigwa. Wana kupiga. Ukiarakisha unapigwa, unataka kutaroka. Unabaki nyuma, unataka kutaroka. Ukiarakisha, unataka kutaroka. Sasa wewe, nuwene na speed yao, ingine. Alafu jembeze nyewe, sikuna hizi jembeza jela ni winame, wacha mali ya serikali juu. Ndiyo kikuja na kuja ikuwe mfanya nini? 
Nimeakalea kuna ku struggle ile tao mali ya serikali. So umeiweka jeza ni kuina ni kuina ule mjamaa alikujanga alinipiganga hapa hata mpaka wale wewe ni kwa na alama hapa kwa mgongo. Alikujanga alinipiganga hapa. Alikujanga na si nilikwambianga jana wale ni yetu. Na saa kipita eh mimi nikaendelea na lima lakini nasikia eh hey, mgongo wangu nikaa iko na maji maji. Kufanya hivi nikaona ni damu. So mimi nikasilika nikatoka hapo nikaenda kwa askari alikuwa hapo ambaye alikuwa na E, nini yake kijela alikuwa na vitatu ambayo wanajitanganeja so nikaenda kwa kwake nikaanza kumwambia eh juu alafu ni maaskari amefaa uniform ako na kraoni lakini nataka kumuita afande umuite mwalimu lakini sisi tunajua walimu ni wale wanafanya na nyumba <laughs> unamuita walimu so mimi nikaanza kumwambia mwalimu nimepigwa na fulani na ndio yule pa wakati namuelezea wale wa jamaa akakuja yeye akakuja na grupu akakuja wakati mimi naelezea nikamwambia mimi ule amenipata pale na amekuwa akinisumbua na ananipi na amezoea kunipiga ule mjamaa kukuja akafika pale akamwambia ah mwalimu huyu anasumbua huyu hata lakini ile ule hataka kusikiza dakika mbili alini alini stua kutoka hapa rudi huko hiyo mashida zenu mwana mkasikizania wapi hebu niambie mtu anakupiga juu ya umende na ushoga alafu mwenye anafaa kukusaidia na kuambia mwana mkasikizania huko utafanya si utadhulumiwa So mimi nikarudi sina otherwise nirudi na damu zangu nishike laini yangu niendelee kufanya nini kulima nikalima tukasukuma siku zimesonga mahindi zimeanza kukua bado nadhulumiwa so tulikuwa kwa ile blok Kenya tulikuwa wako kwa ukuta kuna time ilikuwa imefika imeanza kubambuka pale kwa ukuta so wakati ilianza kubambuka tukawa tunapigwa sasa transfer kutoka kwa ile blok tupeleko kwa ile blok nyingine lakini before sasa tufike hapo kwenda kwa ile blok nyingine e, ile jela ushoga si ati ilikuwa ni kitu ati ya kustua ni kitu ya kawaida But wakati nilikuwa kabete na wakati nilikuwa getadhuru ile ni hata si hata ilikuwa kitu ya kustua hatujaiona na tulikuwa tunasikia kila siku tulikuwa wanafunzwa tuki tukijaribu kuambia tuepukane na hizo vitu so ilikuwa kwetu ni ajabu sana so kuingia huko mimi na kuambia unainuka inuka hivi tuka usiku usiku unaona tu bezi fulani tu aseve tu wanapoanatendana huko unarudi tu unaambia tu Mungu wenyewe wetu onekanie tu na hizi siku zifanye nini ziishe kwa sababu utapata kuna wanaume wana, wanalala na wanaume wenzao Alafu ukilala ukizoea kulana na wale wanaume, ukizoea kulana na mwanaume mwenzako, kuna vitu ambayo utoka kwa makalio. Sasa hizo vitu zilikuwa zinatoka sana. Alafu mimi nashukuru Mungu kwa sababu zilikuja zikaniweka uoga sana kwa sababu ni ngumu uone kitu ambayo hujaiona ukihappen. Unielewa? Na mimi naweza sema unajua saa hii hata ukiingia kwa hizi mashosho media. Saa hii hizo vitu watu wanazifanya ni kama kitu simple tu ni kitu ya kawaida. Sio kama unielewa, wengine ndio wanajiuzisha nazo wengine wanaiga kutoka mahali na wengine pia labda wamezitoa jela wamezileta wapi wamezileta hapa nje kwa ule ambaye ndio unaanza na ama bado hujaanza na pia we mwenye uko huko umekoma huko hiyo kitu ni kitu mbaya sana na we mwenye unaanza kwanza hii advice ni kwako we ambao una, una, unafikiria kwanza ama ndio inakupatia nini hiyo morale ya kwenda manze demo unazoea kulala na mwanaume mwenzako kitu ya kwanza mimi najiwanga ile nyungu ya ume kama hata kama sijasoma but ni vizuri natumia nini ile nyungu ya ume inakujanga inafanya nini inaisha kwa sababu kuna vitu zinaingia ndani yako sasa ambazo si za kawaida unanielewa and then ile njia ambaye wale ule mtu anapitia ile njia ni ya kutoa si ya kupokea we na wewe unapokea nao the more unazidi kupokea itafika mahali kuna kitu inakuanga kwa unaona hii wakati unaenda kujisaidia cho kuna nini huwa zinasaidia mtu kupush ile choa yako. So ule mtu akiingia pale anaenda akizivuruta, akizivuruta, akizivuruta. So itafika mahali zitata saa zitakuwa zinatoka nje tu peke yake. Na mimi hiyo nilikuja nikajionea na zinatokanga. Kama uko hapo, manze mimi naweza kusaidia. Hii ni kukusaidia bure. Wachana na hiyo shughuli kabisa. Alafu tena hata ni shughuli yenye melaniwa kabisa. So ili kangangana block yetu ikawa inabomoka pale na tukapigwa transfer tukapeleka wapi kwa block zingine. So ile jela tu zilikuwa ni block ngapi? Saba ya zilikuwa ni saba. So after tumetolewa huko tuligawanishwa kwa hizi block zingine zote. So sisi nikajipata nimepeleka wengine ilikuwa anga hapo ndio ilikuwa ya kwanza ni ajita N Nairobi. So nikapeleka huko. Plus ule ule mzee wangu wa nyumba na yeye akafuata wapi? Akafuata so, kila mahali niko ako akakuja huko. So huko jela kuna kitu inaitangwa simbi. Simbi ni to game fulani mnacheza cheza chaka, mnarusha eh yeah, wanajua chaka hii mnarusha, mnarusha. Hizo mnaruhusiwa kucheza na kadi mnapati yango mcheza at least msukume sukume masiku na pia mtoetoe mawazo. So mimi hiyo time nilikuwa nimeivanga chaka mbaya sana. Yaani nacheza haramu chaka. Ile kitu hata ukira ya <laughs> ni ngumu kucheza chaka. Sasa mimi nilikuwa nimeivanga. Sasa unapata kuna vijana nilikuwa nimeshikana nao tunashikana kama group na kwa tusanyeni twende tuche. Kuna vitu ziko huko tuko nazichezea na zilikuwa zinakaa kama pesa karatasi za vitabu. Askari anaweza kuchukua uendo umulimie 
ile kitu atakulipa nayo anakulipa na makaratasi hizi makaratasi nasaidia nini ukinini ukienda cho kama hakuna tishu ile makaratasi nafanya juu tishu naye tishu ni kurushu wa zinarushwa mwenye atajisaidia na wajisaidia mwenye hata ajisaidia aka akae so zile pepa ndio za makini wakati unaenda chondo unazifanya nini unazitumia so zile pesa ni za ah, zile makaratasi ni za muhimu sana design unaweza nunua nazo chakula kama wewe ni wa tubaku unaweza tumia nao tubaku yani unaweza nunua nao kila kitu so mimi nilikuwa nacheza na hizo mapepa so siku moja tuko kwa ile block nimekaa bado nilikuwa lakini nimetoka ile block yetu nimeleta huko na nimepango bado nini nimepango bado cho bado naendelea kupango cho alafu zile cho fulani na sijui kama siku hizi zime zimechangeiwa bado mimi ndazidi tu kusema kama bado ziko hivyo mi sometimes ni vizuri pia serikali unajua serikali ni serikali kubwa na unajua serikali hakuna kitu inaweza washinda hizo time unapata wakati unaenda kwa zile jela ulikuwa unapata kama hiyo hiyo block yenye mimi tulikuwa wako tulikuwa na lala tuseme kama tukua wadogo tulikuwa tunaenda tunafika kama 75 unanielewa but tukua wengi tunafika 90 Ukifika na hindi choni ngapi? Choni mbili. Alafu hizi choni mbili kuna choo moja imechaguliwa na leader ni yao wako kama watu watatu ama waini ama watano. Hii nyingine yote ni ya nyinyi wengine 70 70 nini. Alafu choo yenyewe ni kamtaro kama basi sijui kama kama ilichangiwa maka. Lakini kama bado manze gavani vizuri ikifanya. Yaani unajua pia mfungwa ni binadamu, si kweli? Pia wale watu waangaliwe. Ile mateso wenye wanapitia kule chakula choo, unanielewa? Hizo maugonjwa ni vizuri pia wakiangalia kwa sababu unajipata wakati uko jela ukigonjeka hizo time kuna dawa type mbili unapatiwa wewe umefura mguu na mimi naumwa na meno na wewe uko na mashilingi na mwingine anaumwa na tumbo tutapatiwa the same same dawa sasa uniambie unasaidia na nini hakuna kitu unasaidia na unapatiwa panadol kuna panadol alafu dawa nyingine na kuangalia red na hata juzi time ambayo before ni kuje mambo tu Mungu anibadilisha nilienda inda na the same same nilienda usema nikapatiwa the same same dawa so nikakuja nikajiuliza kwani hii ndio inakuanga dawa ya jela Unaelewa vizuri so gavani vizuri ikiangalia pale wale wafungwa na pia inajaribu pia kuangalia zile choo chakula zenye watu wanakula unanielewa kwa sababu wale watu wakitoka huko ndio hao wenzetu tu wanakuja hapa hapa nje kwa sababu of, watu wafungwe jela tu waishi huko milele ile si dunia nyingine huko ni kukaa muda fulani mtu atoke akuja afanye nini akuja ajiunge na sisi unanielewa na ni vizuri akikuja akijiunga na sisi wakati ya kosala so Masukuma si tuko kwa ile choo nimepango kwa ile choo ya malida wako watano so nimekuja huko sasa ni kuna map, wale malida utapata wengine ni washamba ni wa section kama building nini carpentry so unapata anaweza kuwa kwa hii kwa hii block so ile choo ni yao so mimi wale ninaishi ni kuwafanyia nini ni kuwafanyia kazi kwa sukumia ile choo yao so mimi kusukuma hivyo tuko hapo kwa ile block ya Nairobi nacheza cheza ile simbi yetu sasa hiyo nimecheza group imejab lakini kuna nyako kuna tudo anacheza anga 10 bob 20 bob anacheza pale bi so huyu jamaa ule lida wangu alikuwa kwa ile grupu ya watu wamekoma so si tuko sasa sijui kama ni kukuliwa alikuliwa katoka huko na machungwa akakuja mahali niko nimekula wa jamaa sasa hiyo kakisma tukamemka ni hey 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 mjamaa akakuja kwa ameshika zile makaratasi zote eh hey, mimi nikasimama nikamuuliza eh hey, mteso mbona unaenda na unaenda na makaratasi zetu ati hapana wana nilifanya nga hivi akanichapanisha na hii kofi na kuna kofi uchungu kama hii asaidi hii kwa hiyo nakongangwa hata unaweza enda mpaka chini eh nikamwambia mzee akanigonga nambia hapana turudishie turudishie makaratasi zetu si unaona tuko wengi tafadhali turudishie akaniambia kuna nini nini mimi sijui ni wapi nilitoa kispirit fulani ah wakifuta nilienda kubishana bishana na yeye akapatia mwanzake amshikie akanishikanisha ile makofi ile ile kushikanisha mtu hivi. Kushikanisha hivyo mimi nikashinda. Huyu mtu atanidhulumu hii jela mpaka leo. Sasa hii naenda kumaliza karibu mwaka. Tangu niingie siku ya kwanza huyu mtu tu unidhulumu. Mimi sijui ni wapi nilitoa spirit. Sijui kama ni <laughs> ni Mungu alinitumia tu malaika. Mimi nisikia tu nimejaa mara moja na ule jamaa nimeanza kukabiliana na yeye. Sasa so, jamaa huko mgonga kwa mgonga unajua pia yeye hakuwa anatarajia. Alikuwa tu ile papa anuachanisha yeye. Sasa kidogo kidogo amesikia mgongo. So ni kwenda kwenda kwenda. So mimi kumgonga gonga nilikuwa na wewe hujatosheka kwa ile choo mbio. Ile kimitu mmeishi ukinitesa nake kile ga kusukuma nikakuja ni kikubwa nimekuja nilikuwa nimebeba haja na imevacho imejaa choo za kichwa mwili ni sawa mama fizikana tukarukia watu ukuta nini so nduru ndio ilipigwa ah fanda mwalimu akakama kukama akakuja akafungwa ni nini na happen mimi nyanya sikuwa na mimi nimeshikilia tu hiyo kitu hakuna mtu ananikaribia ni ukinikaribia na kusitua nake na utakubali <laughs> choo ya group kugonge Hawezi kubali hata wale mtu mmoja lakini sasa ni yako. Hawezi kubali fanya nini ikugonge. So mimi nikafanya nini? Askari wakaingia. Bahati mzuri ule askari mwenye alikuwa wako. Alikuwa ni the right soldier. Sijui kama wanipata. Na that's why hata mara mingi wakati kama umenipata kwa stories zangu mimi husema 
kuna watu ambayo wameandikwa sema umeandikwa kazi fulani labda wewe ni mwalimu daktari nini kuna watu wameandikwa pale juu wameandikwa walisomea wakafika pale na ile wameko pale juu ya pesa na juu ni kazi lakini kuna mtu ako pale juu wito wake ni ile kazi sio kama ushajiona hiyo kitu unaenda kwa hospitali unaangalia huyu daktari unashinda huyu daktari kwani wewe ulisoma ulisomea kitu lakini utapata mwingine huyu atakubamba ataona kweli huyu ni daktari so huyo mimi naweza sema huyu alikuwa ni askari ambaye ni askari kwa sababu venye ali handle hiyo kesi ali handle ki askari so askari akaingia na akaingia na so ni alikuwa ni couple akaingia na watu wake wale ma constable wale ma constable kuja kufungua yakafika obviously ma captain ndio huo ongea haraka haraka malida jamaa akarusha muda huo ule askari alikuwa mzuri akamusikiza jamaa akasema akaongea 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 akatoa tu makosa twangu na muambia fanye hivi asiki yangi nini nini mimi nikanyamaza tu nikamwangalia akaongea mimi askari mimi kuniambia mori yangu jana niuliza anga unaitwa nani nikamwambia mimi naitwa Joseph Moriaso akaniambia Moriaso hebu tuambie shida nini 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 hapa mimi nikamwambia shida sasa yenye mimi naulizana na huu mteso mimi speak story ya leo na story leo hakuna kitu tumeulizana sasa kuna venye tunakuwa tumeulizana mimi nikaanzia story from the first day wenye niliingiana mpaka akakaa chini kusikiza nikamuelezea taratibu nikamuelezea nikamtolea shati nikamuonesha hii alama niligongo na huyu kwenda kuambia meja fulani akanifukuza akaniambia twende tukasikiza sure alitwende tukasikizane mambo ya ushoga badala anisaidie nini nikamuelezea kila kitu ule askari alikaa akaona kweli akafuata hiyo kesi so wakati alikuja na hii discussion nikasema so wewe ulikuwa unataka kuharibu kijana uko na watu uko na wanawake wangapi huku yani wanawake tundume ni tungapi uko na tu huku eh hey, wako waendewe Wajamaa waletwa wakaletwa wajamaa wangapi? Watatu wakasimamisha. Wakauliza hata huyu ulikuwa unataka ajiunge na wewe kweli? Akuwa hiyo wa hiyo shughuli. So mjamaa alinyang'anywa ile captain, ile ile shati yake, alafu sasa unajua tuligawanisha gawanisho so kulikuwa na mdogo wake. Ule mdogo wake akaitwa, ile shati alikuwa amevaa, akanyang'anywa, ikapatiwa rani, ikapatiwa ule mdogo wake. Alafu mimi from nothing. Ni ile ule mdogo wake nikachukuliwa nikafanya nini? Nikapatiwa. So life yangu ya jela ikaanza kufanya nini? Ikaanza sa kuwa mzuri. Nikachenge tukakaa nimepata ukaptain so ile sasa nimepatia hii ulida at least tumaliza sasa umeenda kwa ile ile block yetu na kweli mimi nashukuru Mungu kwa sababu tulikuja tukipunguza ili kuja ikapungua hata kwa hizi block zingine ili kuja ngaika baki block mbili na mazo hizo block mbili sasa ni ukishinda kabisa kuacha unapeleka huko sisemi hata ni kuchangia wanachangia lakini <laughs> <laughs> lakini ni kama kuchangia nini kama kuchangia ushoga kwa magere kwa sababu ulikuwa unapata kuna ile block fulani kama wewe jamaa wenye alikuwa amezidi hivyo wakati alipatikana nanga hivyo akubaki kwa ile block yetu alitolewa hiyo akapeleko nyingine ambayo ilikuwa inajitaji ambayo ni garisa ambaye sasa ndio na mashoga wengine so kwa hivyo kumaanisha kwa hiyo block na wakanga moto basi ndio alitolewa akapeleko wapi but hivyo si vizuri kama hiyo labda inaendelea huko si vizuri kwa sababu mimi najua kitu kuimaliza si ngumu bora tu wewe mwenyewe ufanye nini uamue unaona kitu kama ushoga mimi nasema anga kitu kama ushoga bora tu askari tu ajela aamue ushoga hakuna imagine haita kuwako ule mtu ameletwa pale for 3 years 3 years ukijaribu kuangalia 3 years ulikuwa wapi si nijuzi sasa ule mtu umemwaribia maisha yake ya kesho ya mbele maisha marefu je ile ka hiyo ujinga tu yako dakika moja so ni vizuri pia ikianza isianze na wafungo ianze na maskari ikuje kwa imepungua nimefanya nini imeenda mpaka kwao. Na kama kuna mkuu kuna watu wa jela wataniona ama mkubwa wa jela mimi najua na kenye nasema sisemi ati labda mali mimi nilitoka niliona na niliumia na niliumizwa kwa sababu wakati nilienda kule askari mmoja anisaidia juu kuna mtu ananitesa kwa sababu anataka kulala na mimi aliruka na kaniambia twende tukasikizane tunaenda kusikizana nini Tunaenda kusikizana nini? Siki hatu nauza, siki shata na niuzia. Tunaenda kusikizania makalio yangu kweli? Haiwezekani. So, niwachukue tu jukumu kwao na hiyo kitu wamalize kwa sababu hizo vitu si nzuri na si vizuri zikiendelea ku happen kwa sababu ule mtu atatoa ile ugonjwa nje ya hiyo mambo ai atatoa huko ndani ailete nje. Kukuja atakuja apata huyo mtoto wako. Mwenye wewe umekosa kuirekebisha, ungeweza kuimaliza anakuja anapata huyo mtoto wako. Kidogo kidogo unaanza kusema dunia inaisha. Na wewe mwenyewe ndio unafanya nini? Unamaliza hiyo dunia. So, ule askari alifanya anga vizuri na ikawa sasa ni kitu serious ilianza ku happen kwa ile jela. Na nashukuru Mungu sana kwa sababu hadi wa saa hii niko na namba huyo askari nime akaa nimi kitambo but after nikuja kwanza kushashia story yangu, kuna watu tulikuja tukajiona na tukaweza kujiona na yeye anaitwa Coplo Boas na kini siku hizi ni mkubwa. So Mungu ambariki mali yako. So after me ni pandisho cheo nikakaa kwa ile jela kidogo hata siku kaa sana nimemaliza tu karibu mwaka kukaleto askari mwingine mkubwa wa ile jela ambaye alikuwa ni Masai so kumeletwa Masai kwa ile jela kukuja ule Masai alinisaidia sana kwa sababu wakati alikuja alikuja 
Kwenye jela mnajua mkubwa wa kipigo transfer. Kama ni mkubwa wa meleto mnaitango parade. Ama ile esabu. Anakuja la wagote. Ana, muna miondi wa mkubwa. Na anafanya nini? Anenda. So before hiyo kesho yake ya kuja tuwa mbioni mkubwa. Uwa nijia kwa ofisi. Labu ya napitapitia mafaili zake. So before kuja tu nini? Aliniitanga mime kwa ofisi. Na wikini ule mkubwa mwenye aliku wako. Alikuwa nanga nitango Osama. Na Osama alikuwa kikuita kwa ofisi yake. Unajua kuna makosa umefanya. Na labda kuna kitu tena kukutana na yo. Kwanza kubwa. So zomi kuito kwa mkubwa. Nikajitse kwa nimefanya nini. So mi ilienda kwa mkubwa. Nikana nikatulia. Na utulia. Haka niambia. Haka nielezea kila kitu. Haka niambia ye ni masai na ye ni wa maliflani. Na kutoka hapo wakachukua jukumu ya kufanya nini kwanza kunisaidia pale kama kupata sabuni Kujepusha na wasa na mashuguli za nini za jela na ikafika mahali ya nisaidia sana Mbaka nikawachana na nini nika kuja nikawachilio Na wakati niliwachilio kuna kitu ni itango bond kwa hiyo jela Mbaka kuja kuachilio kuna kitu ni ito bondi na kuja na lieli Kwena lia mwezi wa pili, mwezi wa nane na mwezi wa kumi na moja So mimi bondi yangu liku iliema mwezi wa kumi na moja huko mwezi wa nane so inabatisha anga, inalinganga ni wapi namba itakuja kufanya nini? Kukukatia. So ule mkubwa alifanya anga juu chini, namba ikakatikia kwangu. So nikawachilio, before ni malize miaka, miaka yangu na nikawachilio, nikakuja nini? Nikakuja nyumbani. Kuja nyumbani, niliwachilio 209. Mwezi wangapi, ambani nikuwa nitoke 209, mwezi wa kumi na moja, nikatoka 209, mwezi wangapi, mwezi wa pili, nikakuja nyumbani. Usisahau, nilishikuwa nikuwa na nikielekea 2018 years. Nimewachilio nikuwa na 20 Nikuwa na 20, naenda 21. So zile nguo nilivaa, obvious nimerefuka, nimekuja. Kwa sababu obvious kuwa nimefikisha 18 vizu, nindo nikuwa 17 and 18. So nimegrow, unajua hapo 18, 17, 18, 19. Ndiyo kijana ufanya nini? Ndiyo ushutu juu sasa. So, ile katuweza kitu ya kawanda nilishikuwa ilikuwa imefika hapa. Nikitoka ilikuwa imefika hapa. Ile shati ndili kale kanini nikuwa nimefungo. Nilikishikuwa ilikuwa murefu ime, imepita hapa pabel. Nikiwachilio ilikuwa hapa kwa? Hapa kwa kitovu. So unatembea na Tumbo kat na we ni mwanaume. From kakamega, tu narok. Ukona tumbo kat, nikakuja. So kufika narok, nikajambi, ah, obvious, unajua mali, obvious hata saimi nikitoka hapa, niende. Hata nisipopata simu, nikajua tu mali nafaa kurudi ni wapi, na nikuwa na saposeo kurudi. Hata sitashina nikiuliza. So venye minu toka ngajela, nikasijambi, ah, before ni pande home, wacha nipitie pale kwa wangu yangu, ni onge onge na ye. Alafu nifanya nini nifande home. So kuna mali mali yangu wangu waliku wako anauzia viatu. Nilena nikapata ni wajamu wamekamu wanauza panja. Ni wajamu wakutengeneza panja. Nika stuka haya. Mwadhania nitawanzia ka, ka kupigyo vigelegele hapa kumbe ya kuna. Uyo mimi nikashika barabara. Na kumbuka mbaka mali wacha nani? Kina my mom. Familia tu mali liku wako. Jusi walikuwa naishi town. Kukodisha walikuwa nakodisha. Kuna tena kufika hapo nikapata ile nyumba likuwa naishi. Kumebomolewa na kumejengo kanisa. Na huko ndiyo kwe, huko ndiyo kwe nyo. Una simu, kuna ini miaka tatu imepita ndi umerudi. Kutoka 207, baka 209, ndi umerudi sasa. So, mi kajuliza ndafani. Sae ni blanda gani, angwa yuko huko nimepata panja. Hapa nae nimepata kanisa. So, nilibueka. Na ilikuwa jiyo ni nenda tuma five nilekea masiku. So, nikabuwa choka choka, nikatoka yu, nikajambia, he, najua nye, wacha nitele mkuu huko garage before kufungo fungo. Najua mina jile kiwa angu ya chakula nye nakulo. Ujo nimetoka jela. Nina sosi mtu wangu. Sia tina onja, sikuli, nina Nina manga, <laughs> nile unakula kukula vizu. Nikajambia, wacha ndele mgeo kwa garaji nene, nikakule, alafu nifanya nini? Nirudi. Nikuja sana, nitajua kama nitakosa watu, obvious, nikilala inja, nilala, nikuwa nifanya nini? Nimeshiba. So, nikanda garaji, nikakula, nikakuja. Wakani napanda majengu, kuja nikuwa nimepita, ee na ya angu yangu, haka niona. Asa na ya kona kazi ni yake, haka muambi, ee, na huu siya naka kijana fulani, siya naka dadi ule wa mama wa dadi fulani. Ambi, ae. Ebu kivyo umuitu. Unajua kijana alishika ngu uwenda ikawa labda ndiwa mewachili. Na unye si wongo. Ni kuachilio ni kuwa ni mewachili. So mjamali ni kujia. Hakuja kanita. Kanya mbe ni aje. Fua. Ni yangu wangu ujia na tunajuana. Na minasa unajua mini meishu uko. Zile sura ni meka anaza huku nza wa, wa gisu. Waluya. Yani ni meka. Tumeka asa kiprizo na. Sasa. <laughs> sura zanyo ziko huku ndo fauti la zaraia. So kuingia pale. Ni kakuja. Ah, kakuja kanita. Kanya mbe. Eh. Wewe kwanza nita dadi nikageu hiyo jina si tu jela lakini iko ndani kajuli eh dadi tena imetoka wapi kuangalia nyuma nikaona ni mjamaa wangu nikamuuliza eh akaniambia mambo poa eh unaitwa pale na baba Karon ako wapi na wewe ndio fulani akaniambia akaniambia eh ai nikamwambia eh kwa nini ndio umetoka ama nini nikamwambia eh eh kuniangalia hivi akanirumia juu kaseta kako hapo trosa iko hapo yani Um jamaa tuwa yuko tu sawa. Zile floaters ni wani mevaa, at least ni zikuwa zina nitoshea kidogo, ni zikuwa zina floaters. So ni kakam, ni kenda pale, angu angu hile kustuka stuka nini muendea soda. Kuendea soda, <laughs> ni letewa soda hile ya 500 ml. 
Jamaa kuleta alikuwa amesahau kuleta na kitu ya kukulanisha. Kaambia surudia kitu ya kukulanisha, upatie mu... before ya enda alete kitu ya kukulanisha ile soda siku ana alikuwa nimemaliza ile utamu. Mzee kukunywa uji ya white for kutoka 207 mpaka 209. So ile soda vile niliwekelea hapa nilipiga touch mja jamaa kulete akapata nimemaliza chupa iko hapo ime relax. Mimi mandazi ni vyakula ka kakula kafu. Jamaa kanipatia 200 na akaambia ule yango yangu huyo mwingine sa kazini yake enda enda akinidirect. So mjamaa kwani akinidirect akaniambia utaenda mahali fulani yani najua nalo kwa sababu tu kiambiwa ukifika mahali fulani utaingia hapo kosa kwa fulani. Utaenda upate nani? Utaenda upate maiwa mama wapi? Hapo ndo alihamia. Ambapo ilikuwa ni uko nalo kwa majengo ya juu mahali kuna itwa Kuna kanisa inaitwa KJ na nyingine inaitwa Full Gospel. Ilikuwa ngasa hizo plot ziko hapo katikati. So even ndo alinielezea. So nikaenda mpaka hapo kwenda huko tena <laughs> Kuingia kwa plot ile nyumba niliambiwa nikapata kifuli. Ai, kajoto kwa ni leo ni nini? Hakuna mtu wetu napata. Sasa nikajambi narudi mpaka kwa ule anishike mkono. Tukuje na yeye mpaka wapi? Tukuje na yeye mpaka huko mahali ananiambia. So ile nenda kutoka nimepata sister yangu amegoro goro. Lakini sasa hata simkumbuki. Akotu hapo. Akotu hapo kando na walikuwa wameenda mahali. So yamekama, amenda amesimama pale. My mom naye akuwa amefika bado. So before ingia kwa nyumba katuli. So ile nimepita pita nikasikia na yeye ameniita kama kubatisha. Daddy Aliniita na kaangalia kando alafu akanichungulia nikamwangalia nikamwambia eh anambia guy ni wewe umetukuja uwi kelele akanigotea mbio akaenda akaita maadhe wakakamu kuingia kwa nyumba umekuja ni obvious umetoka jela lazima upikiwe kwanza naye wanapikia nani mkuli wakapika chapati mzuri siku kwanza nilipiga chapati na nyama ikafika vizuri nini usiku lazima usiku kupika walipiga karibu chapati 20 something <laughs> chapati 20 something sasa hiyo magizani tukikula Mimi nilikula nga, tulikula yani unapata hawa takula mbili mbili, mimi nikakula ngapi? Ine. So unajua, obvious mimi nalala sitting, hawa kwa huko. Si nimekuja huku, nimekuja, ni tao ni nyumba za kodisha. Bado sija jipanga kama mwanomu ijitafteka nyumba kangu. So niko pale kwa kiti, nimetulia. So wajama wa kilala, mina muka pole pole jikoni, chapati kama ine, zing. Na kuja kwa kitanda, usiku ni kubondoa. Asubui, walikona zanyo, walipata chapati, tulikuwa, tuna, tulikuwa tunavunjana. E, asubui, kwa ni hizi chapati lienda? <laughs> <laughs> Nimekula chapati more than 17. So <laughs> Machana na saa hii sikulangi. Siku hizi sikulangi kabisa hata na jiforce kabisa. So nikakula, nikaingia my mom kuingia sina kazi nimetoka jela. Mimi ni mwanaume, wengine wako shule. Yeye ndio wako wapi? Wako hapa na msichana wake. Hao wengine wote wako wako mashule. Sasa mimi nitafanya nini? Niamuke, jo alikuwa na feel vibaya. Ile sababu ilitumanga nimekaa, nilikaa mingi ndio nikishikwa niliochanga my mother al alikuwa na uzanga. Eh si nikwambia alikuwa mama pima tukianza story. So alikuwa na do. Sasa nimeenda nimekaa nimepata life imechange aligonjeka. Ana helper au watu wengine ni wako shule. Sasa ni yeye tu. Unacheki maisha sasa imechange hata ile hali niliwachanga wakiishi. Sasa hata niliingia nikastuka nikajiuliza ngai. Watu niliwacha tukikaa hapo hivi ndio tunaishi. Sasa nimeshikotana na uzuni. Nikajiuliza nitafanya nini. So my mama akachangamuka akasunguka akandaftia kazi. Ndafutia kaza tasa kukanga. Nilikuwa na kismu. Mini ukuwa na kismu. Sijui, si, nikuwa na mkono tuya kubatika raka raka. So, upiga piga raundi, haka nakapata kazi ya buchari. Pata kazi ya buchari, haka kuja. Kaniambia ni aje, sa umepata kazi ya buchari, utafanya nini? Kama utaweza enda, uene vizuri, uene ufanya nini? Uene na uweshimu kazi ya wenye, uweshimu kazi ya wenye. Lakini sa wakata lienda kukuta ule mjama wa buchari, alimuambia my friend, niko na kijana yangu wako hapa, nataka umpatie ka, lakini siji utampatia kazi. Mi nataka kabisa afanya. Lakini hapa akikuja, alitoka jela juzi. Ile kukula na kula. Na hini kazi ya buchari. Aki mimi siji itakuwa. Juzi kama hii kazi ya taeza. <laughs> Mjama haka muambia. Ay, alitoka jela ye. Ako hapi. Kwa nini ule kijana wako fulani. So, alikuwa na mjua ni kuwa. Ay, ako ha. Ayina shida. Wacha kuje, tutamuhisha jikoni. Aki ushua jikoni. Hata kikunyo hezi maliza hiyo supu hiyo sufuria. So ni kasukuma, ni kasukuma, ni kafanya tuo naen, ni kafikama mwezi wa nane, ni kachana hiyo kazi ni kanda kufanya ingini ya smoki. Kufanya fanya kazi ya smoki, hivo hivo, ni kandilea kuduru hivo, kufanya kazi ya smoki, wakati ni maliza kufanya hiya, hiya nini, ni litafutanga kazi, ni kachana na hii kazi, hiya, hiya buchari, ni katafuta kazi ingini kwa sababu, ni kwa ni mejiekia saving, so na feel like, ni konako. Kidogo hata kama ni kidogo ni kona, sasa sisumbuki, sana hata ni kikosa, si mbaya, but sasa sitaki kazi, nataka nitafuta kazi ingine, nifa, 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 so nitafuta kazi ingine, ya mbae ni ya kusurulisha smoky. Ulona hitu mungu wana sungu, hiyo tu nani tu kwa tunasungusha, tu o nine, unaweka smoky, maya indani. So kufanya hiyo kazi, nikaanza kujuana na hawa jamaa ulete hizi, hizi smoky kutoka lemuru, wanazipele kanaro, nikaanza kujuana na hawa. Kidogo kidogo nika juuliza, na siye zifanya, jifanya ya hii kazi mimo nye, lakini hapa tau nitafanya aje. So, nikaendelea mimi kuunga, kuunga tuonaye, nikafika. Kwa nifika mamuizi wa tisa, 
nikafikiria saa kujifanya kazi yangu. Mimi mwenye sasa nijiandike. Unasikia hata sijamaliza ndio naenda niko na karibu miezi 8 tangu nitoke jela. So nimejisanya sanyia si haribu pesa hivyo vinyo unafikiria. Nina save kila kitu yenye napata na save. Kila kitu yenye napata na save. Kila kitu yenye napata na save. So nikajiambia naanza biashara. So ni mali nilikuwa tunataka kuzia kulikuwa na stage nyingine ilikuwa Eiza kwenda Kericho nini Eiza na Rock Town kuna stage ile main stage so mimi nilikuwa nauzi hapo so kuna jamaa alikuwa customer wangu sana alikuwa kutoka Bomet nika nikatusha na yetu ya idea nikamwambia ni aje ninafikiria kuanza hii kazi na hapa nalo kuna fulani ya kwa hapa fulani ya watu sasa wataweza fanya kanjo wafanye nini kaniambia hapana mimi ninaje mimi wa Bomet kuja kwetu Bomet hakuna mtu anauzanga wapi hakuna mtu anauzanga kwetu Bomet e hizi vitu wewe kuja uziuze na utapata nini utapata ndio nikamwambia eh nilikuja bomet nitapata ndio sawa haina ma haina mambo so wewe nikijipanga utanitatafuta tutu turori huku wewe utu tundu utabai huku fanya nini ukuja natu huko so wale wajamaa wangu wale wakumwaga smoke nikaanza kuongea na hao nikachukua anga namba nini tukaongeanga so ikawa wanapelekanga kuna nini napelekanga kilicho smoke but mpaka ipitie na kuru wache na kuru ndio iende wapi so ni vizuri hata wakujange jiu itakuwa shortcut raisi hii ya naro kutukiricho. So watakuwa napitia, at least bomet di kuna customer ya. So ili safari ya huko wa mikata. So watakuwa napita wapi, kawambia dili kwa sawa, unifanyeni hivi na huku ni kawacha kazi. Ramini kasafiri ni kenda wapi, ni kenda bomet na ni kawanza biyashana. Bomet hizo time ilikuwa na ukabila sana. Hizo time, mine sema hizo, hizo wakati. Ambapo ungenge hile town, upate kuna umkikuyu yote. Haunge mpata na kuomboa nyumba hivi na anaishi. Wale wa sale labda afanye biashara alafu washikane watatu waine wa kuomboa lodging wala ju any time kananuka. Any time vita inatokea wapi? Inatokea huko. So mimi nimeenda huko ni jumii nimejiona mimi Masai eh ah ah watu mimi kama hao nikakomboa nyumba. Ka nyumba nikakajaza. Kutulia tulia sasa sometimes naenda kazi saa zingine si endi. Si na watu wa kazi sasa so, nimeanza ku, kupata pata. So siku moja nikajiuliza aje ah hii biashara sineza Nila mimi nitafutasa mtu watatu wafanya ngezi kazi na mimi niwe na natulia tu mta, mtaani. So before nifanya hivyo, nikawa mimi sikuwa napenda kupiga raundi. Wajamuwa nenda unasuwa mimi nikuwa na bezi moja. Nikitoka kwa nyumba zi, kwa stage kwa yamani nikuwa nenda kudunga. Nikama tuwe nyumba natoka nga mauna pata kuna mse ujai mkosa hapo wa smoki. Ana ee eh, utoka tu mali yako na jua stage yangu ni mali fulani hapo. So mimi nikuwa nga hivyo. So nina na bometu. Siku moja nikuwa nimeenda pale bometu, nikana nikatulia pale. Jamaa moja ambaye ni makanga alianza uchokozi na sikuyo kalinuka taonu mzima. Ukuja nini nini akakuja akanichokoza. Eni kamwambia boy hiyo nini tunaulizana? Ah nini? Una mea huku si kwenyu nini nini akaanza kofi. Eh kidogo akanigonga ngono kamuuliza ni nini wewe? Obvious unajua wewe ni mwanaume. Huwezi kubali kugongwa na mtu ati kofi tu na anakupenda. Mbona si obvious utarudisha pia yako. So kurudisha rudisha makanga wengine wakafanya nini? Akakuja makanga kukuja plus ile tu kukuja eh nini kwanza hiki tutoke hapo. Kale kalori kangu mamawe. Kakio kote chini kagari chini masimokizi kamwambia ni vita. Kidogo kidogo unapita hapo we ni hoka unashiko unapigwa wewe si wa huko sasa ikakuwa ni vi ikakuwa vita bro nilipigwa nilikuwa nimevaa trouser ya jeans ile laruka kutoka hapa chini ikakuja round ikakuja round mpaka hapa chini ikakuwa ni skirt mimi nimepigwa nimeanguka kwa mtaro sana ile unajaribu kuhepa zip chini unaokoto unaokoto unajaribu kutoka so nenda nikaangukia nika nikapata anga nafasi na sinajua watu waku kwa kutoka mbio lakini siku hiyo naye Mungu alinijalia nilienda mbio bro kifo ni tofauti na kushinana na mbio si kama yenye kipchoge au kimbia kifo naye ni nyingine hatari sana kama watu wangekuwa nakimbia kifo za hii ukiona hatari ndio ukimbia hata mtu mwenye akimbia ingi ukimbia tena vibaya sana so mimi nikafanya nini nika nikakimbia so niko kwa highway mabijana wako nyuma ndio wengine ni mwacha kwa sababu ni watu wanatafuta kama wewe si mkaalewe unagongwa hiyo time ni ili happening hivyo So mimi niko kwa highway nakimbia kuna wajamaa walikuwa kwa kanisa na wanapita. Nikokuja wanakuwa wale wa kubeba abiria. So dereva alikuja ngakuwa amenishikia. Na hata simujuana na sijeni wapi aliona. Hivyo tu ndio tulilast. Alikuja ngakuwa amenishikia break. Ruka hapa ama uawe. Nikashika ile gari nikavuruta na makanga na gari kafanya nini? Hao ndo aliniokoanga. Na mimi nikafanya nini? Nikaletwa mpaka Naro. Wako nilipisha chochote nini nini? Kila kile nje nilikuwa nao bomet nikaiwacha. Sasa nimerudi Naro kunikuwa sina hata kitu. Sina chochote nimekuja kuanza maisha huu kuja kuanza maisha upya tukaingia 2010 niko na rock nikajiuliza naweza fanya kazi gani nikafanya fanya kazi ya, ya mnyanya hii kusungusha sungusha ikanishina nikafanya kazi ya ya makaa kufanya hii kazi ya makaa nikawa broker mzuri sana nika broke wenye wako kwa hiyo soko wengi ni wa na wa kikui so wenye wanaleta makani wa masai so kubroka hawa sasa ilikuwa ni rahisi sana nikaanza kuwa broke sasa so nachukua huku na uka, nachukua huku juu ya ukabila nakuja nafanya nini but siwachukulete na ubani ile tu unajua lazima utafute so 
unaongeza kwa msini juu na hao wanapenda kwa sababu kama sasa hii labda alikuwa anaenda anapata ama anakosa sio yana niyekea garantia na niambia masai sio nataka gunia kumi. utapata eh shikape shikape sio naona bado umeumuokolea kwa sababu umemshikia so kuna roli ilikujanga na Erok ya migu kumi ambayo ilikuwa inataka makaful jamaa kukuja mimi wakanipata nilikuwa nimetulia place fulani wakakuja wakauliza ndio ule dada wakasema kuniangalia wali ni dharau juu ya mwili nini wakasema hapana sio huyu Tunataka dadi jamaa anauza makapa eh akamwambia dadi mmoja kwa hiyo uanja ni ule kijana ule kijana wa mama fulani jioni pia mama ma, ma, hiyo time alikuwa kwa hiyo once tulikuwa the same same uanja tunauza makaa so jamaa akaenda akapiga simu kuuliza eh kuja jamaa atua tumpate akamwambia hapana nika kijana kadogo kana wa jamaa wale ibikanga akakuja akaniambia eh kumbe ni wewe manze unaona ile venye iko tunataka gunia 600 na sijui utatoa wapi. Mimi mwenyewe sto Kenya nilikuwa najiwekea ni ni agunia 20. Nilikuwa nimeenda sana. Niambia 600 inatoka wapi. So ni kuingia hiyo uwanja kufagia kwanza makaa zote. Kitu ya kwanza ule utamuongezea ambao hawa uwakate dhati. Kwa nini? Ndio uweze kukula ile fee, ile 50 ya kufanya hiyo kazi. So nikasungua nikokota makaa zote za kesho kwa hiyo asubuhi nikazipata. Ukubali ukataa kwa hiyo siku mbili nilimake 128,000 yangu peke yangu ni kwa wanuma ni kwa nilipana. So hiyo pesa ndio ile nilitoa uchizi ikanipeleka mpaka ikanipeleka kwa kilabu. Nilikanga kwa kilabu siku ngapi? Siku tatu nikukunywa, kulala. Yaani nilikuwa nalala hivi. Waita akikuja hata endi kuanza kulipot, anakuja kunisalimia. Bado uko hapa? Alitoka jana asubuhi amekuja leo amenipata. Amekuja leo asubuhi amenipata. So ni kwa hivi, so ile pesa kuzikunywa zikafanya nini? Zikaisha. Kurudi tena uwanja sina pesa ya kumwaga stock kila mtu alijua amekafunga hakuna mtu amekafunga hivi kikama fulani sasa nimerudi baada ya 3 days sina hata stock hata wazali wenye nilikuwa mara ya kwanza nikakaa hapa nikajiuliza nitafanya kazi gani nikaenda home kwenda home nikafikiria nifanye mambo ya ukulima kufanya fanya huko mambo ya ukulima kitu ika happen stories zikanishinda wapi zikanishinda upo kufundi wa home so after nikaa home mimi nilirudi nalo kurudi nalo nika home karibu aia full nikijaribu kulima 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 but kuna kitu ile rudi kuhappen ambayo ilinivunja moyo kabisa ikatuma nijidharau kabisa kabisa so nilitoka nga home nikarudi town kurudi town nikaanza na deal na, na wase nachukua pikipiki zao natafutia soko yani naweza kuuza uko na pikipiki na kupatiana pikipiki yako inaibiwa inaenda inauzwa na patio kama 5k ama 7k unaona vitu za upuzi upuzi so nikajiingiza kwa hiyo nini so nilifikanga mahali pia mimi mwenyewe nikakuwa na hiyo tamaa sasa ya kufanya nini nataka kujibia pikipiki sana nikaanza nikafanya siku ya kwanza nikashikwa so ya pili nikajua hii ni hata unimenishinda acha nikajaribu za ocha nikachukua ya ocha kuchukua hiyo ocha kwenda nilikwenda niende biashara but before niende biashara nikapata biashara nikabeba customer ambaye alikuwa anaenda kununua ngozi alafu alikuwa mlevi na ambeba pesa mingi so ile biashara ika change sasa hii kwenda kuuza pikipiki ni kuchukua hizi dona kuru na kurudi na hivyo ndo nilifanya nikachukua zile doza ule mjamaa nilimfanya fanya juu hiyo wakati nilikuanga kuna vile nilikuanga sijui ni after nimetoka sijui nini nilirudi ku happen but mimi nashukuru god kwa hii three years ambayo sasa hii mwaka wa 4 sasa hii kutoka 2018 nashukuru god ni kama ni kama mpaka spirit yangu imechange manze yani ni kumekuwa mpole unaweza nitusi niende kuna time bro unanitusi na unanitusi wale kukuja na kukuta na panga sasa wewe ama na kukuta na group ama kuna kitu tu ita happen ambaye si mzuri but siku hizi utapata naambia mse wachana na fujo wachana na hata hiyo mehape nikakujanga nyumbani ikawa ni vituko kubwa sana zili happening home so nikatoka home nikakuja na rock town so kuja na rock town mjiusa nifanye huko tumekosana huku niliharibu nifanye kazi gani so mimi ni mse nina ni, yani mimi napenda kuchangamuka haraka sana so idea ikanikamia naweza shonanga hizi vitu So nikaanza kunikafungua katibanda pale na na nikaanza biashara ya kufanya nini ya kushona. So the time ninashona zile vitu naendelea kushona. Tuko twendi that ni wakati wa siasa. Sasa so, unakumbuka wakati wa siasa imeshika nikajiuzisha na siasa. Mimi ni msimu kali sana by the way. Kama kuna time ningeinukanga ni hizo time. Kwa sababu nilikuwa napiganga marudisho kubwa kubwa. So zile pesa bado zikanitupa juu ni pesa rahisi rahisi. 1500, 1400 jioni unaenda kwa klabu na zikunywa. Kuna kawaida spirit uko sangi. Umepata wewe kanaenda kana sasa hiyo pesa ikaishia wapi? So mimi nikamaintain ile kazi yangu ya kushona mashanga. So nikashona ikafika 2014. Fika 2014 ninashona hizi shanga niko stage. Sasa noma ilitokea hapa sasa. Sikuwa na ubaya na mtu na sikuwa na ubaya na chochote ama na nia yote. Mimi nilikuwa nasukuma maisha yangu kama binadamu wa kawaida akaida sasa siku moja nilikuwa nimetulia pale town kajambia si niende tu spa ni chukue nini ni roo so mimi nikaenda spa nikaona kuna mahali kuna katent sasa tunaingia kwa crime sasa kuna katent kako mahali 
Kajiuza kale kateni nika. Nikona kuna wasi wame kasunguka. Alafu ndani alafu nasikia. Hei. Hami. Nona wasi wame sabio. Hei. Kajiambia kwa nikona dha mbili naenda supa. Hei. Wacha hitha umoja. Niwe kwa mfuku hitha umoja. Nishike. Nikaenda kwa game. Uzuri yangu. Nwenye tuseme nilika meti na najua ukoni mano najua. Tumambo tuwa kuingiza. So kufika pale nika juliza. Hei. Hei ni game gani. Wacha kwanza nisome la. Kukakaa pale kuangalia hii rada. Siku kaa sana, nika kaa kaa, nika songa nyuma. Kuna jamali nika ribea na nionesha gen, nika ambia hatulia, nika songa songa nyuma. Nika songa nyuma, uja mamoja kuna jamali kuwa mecheza game. Uja mamoja kucheza game, pesa sujui nini lifanya ikurudi. Juhu zile pesa utuwana anakulia. Kuna venye kamchezo kanaendelea po zile pesa. Sasa hizi pesa ndi wata mutashinda nyinyu wata mwana zinakulia. Hati ilifu saba, ule pia likule ilifu saba, uya likula. Ni hile hile tu ilifu saba ni rotation tu inafanya. So mi nika sike uja mawandani, kuna luga wanaunga, wizi wana luga yao. Lakini juu nikuja kujua badai, nukasikia uja mwandani ya nasema, maloki ndinyo, uja ndinyo maloki. E, misa unajua, sayi usiku isikuwa najua ni hiva nasema, but ni hiva likuwa nasema anga. Kajulizo huu mtu ya nasema, sasa waku wandani mtu wandani anaongea na mtu mwenzake, anajifanya ni ya naongele, kumbe anaongelesha ule. Yana kuambia rasi uja ndinyo maloki na naitaji mandoe maloki. Kukakami ni kwa wapo, nukasikia uwa inja pia mesema haji, anaguza mwenye wakaribu ne, ni mendinyo maloki. Ah. Kajua siye luga kuna vile tui luga tui na karibiana. Mi nikafanya nini? Nikajiondawa, nikandia asikumaki, nikafanya. Bati nikajambia inga waje sijelewa. Bati kesho, lazima ndakamu. Hei, ni maona hapa kuna kulio madu, kuna mapiki piki, kuna mativi kubwa kubwa. Yani kuna vitu lafu, hile pesa hatu wanaitisho. Mdu wanaitisho 50 na kula 7,000. Hei, ini gambling juu ya gambling. Mi nikafanya nini? Nikaenda. Kuna kulala kisha haki nikakamu. Kukamu, nikachelewa, siku kamu, siku kujama. Pema nikakuja tuyo masaya satano, saa sita hapa. Kukuja, nikakuja, nikakaa wapi, nikasimama. Kukaa hapo, nikasikia mtu wa mesema, Nusa, Nusa ni msororaji. Nime ito, nu, jujana waliniona na siku cheza. Nika chungulia, nikaenda. So, nikuwa nimekaa hapo, kuna mzee, alikuwa meende ya dosa, nikukuja, nakuja, kunipata. Nikuwa nimekaa wapi, nikuwa kwa games. Sasa, so, nikuwa nimelilaxi hapo, mzee wangu, wakapiga raondi. Ha, akaenda, akakuja, mi sikuwa, akitumo sikuwa, hako kukuja, nikuwa na mituwa pesa. Karibu 120K. Kwe sabu, kwe sabu, kwe sabu, kwe sabu, kwe Shika, mzee ukifungua, ukipata, umepata, ukikosa, haina shida na kosa tu. Kidogo, kidogo mzee kwekelea kakosa, alitoa kisu, alifanya. Na unajua hizi visu zetu, kulinga na venye ili imani situ na kuangana, itoka ngibure, ikitoka lazima ikukate. Na ni ngumu upate masai ya kitoa. Na ni ngumu upate ya kikuchokoza. Na that's why ukipenda kuripoti masai, wende utafanyo guiding and counseling. Kwa sababu kitu ya kwanza, sisi tunambiangu, hizi vitu tunaziheshimu sana. E, usit, usitumie tu vitu ufio ufio unanielewa so kipata msia na toa hii kitu amejami so venya minu kuhile saini ndiyo na ametoa na ni kuinua na inua nili kuja mbio na nika mshika nika mbio ndawe sana nika mwalesha kima sayi ya ndawe wachana nao tunga ipi tunga hii ya nara yani punguza nini ni meendelea sawa wa awa jama wagema kwa wana haya tulikuwa tunakato kumekuja msamaria muwema wapi na umze akanza kunisikia so nika mungiza bofsa katulia mbio tudisha rudisha kata rudisha tu shugo Aka, nini na kairudi, akairudisha kanda, muambia itisha discount nini, both nye discount, sasa, wala na nitumia mimi kufanya nini, but mimi ni ino, sasa nisijuni nini mendelea. So mimi kuka hapo, huo mzeni memutuliza, hivyo ni masaya lunch, kafika nini, tuka muangalisha nini, akaenda. Ule jamawa pale kwa wale game manijawa, kakuja, haka nipata, haka niguzisha ilifu ngapi, haka niambia bro, enda ukule hila, enda ukule hila, jina, kumaniza kukula lunch, fota ule murasta, mwana ule murasta kupale, umfuote mkuja na ye, nataka kuongea na ye jione. Elfu tatu. Na mina fanyanga kazi kwa siku na patanga 700-600. Ha ini ya jabu. Ini ya ini ya jabu. So mini kena nikakula nikula ngata na zani 110. Yo tu elfu mbili na upuzi nikaika kwa mfuko. So si tukarudi kwa gaya. Baisa atisa wakafunga. Kuenda wakaina tukapigi ya sabu jioni nini. Wakapigi ya sabu. Mini kwa pale ya tata kuna mbu na juwana na kwa hawa. Tuwata mini innocent. Kasika wee buni tewe jama wa huku huku naro kuyo. Nikaena, nikambia, ni aje bro, kuna kazi, nikambia, mimi sinaka, mimi sinaka kazi, nione za taka tukupatia kazi, nikambia, mimi, haina shi, kama mda nipatia kazi, ina shida, mimi ndafurajia kufanya ni, sasa, situ kwa huku, na hatuna watu waka, hatuna wa masai wenye wanajua kupiga hii kazi, so kuja na nimeona, kama leo umefanya kazi poa sana, kido kido shika hii kama mshara yako, kesho huku, kesho kuja, hapo nimepatia shi ngapi, elifu kumina ngapi, kumina moja, wangeze ile tatu ya mchana, inakuja 14,000, 14,000 hata kama un Wezi rudi, pesa hapa ni mingi. Mi nikaruka kwa mbo, nikawachana na kazi yangu mzuri, ambaye ni kazi ya mikono yangu likuwe mebalikio, nikawachana na haa, na yu nikawache mayanga brother. So, mi nikaruka kwa game. Tukapiga game, tukapiga game, tukapiga game, na hala kikafika time ya season, ikaisha. Kuisha, ikawa sewa natoka na, natoka na hala. Kwa sewa kutoka na hala, unikambia mkitoka na hala, musini wache, wacheni tutoke pamo, wacheni tutoke pamoja. Tukatoka. So, wanaenda wapi? Awarudi Nairobi. 
hao mpaka nyeri huyo masai wangu nikajiunga na kikosi sasa ni mimi nimeingia kwa kikosi ya Conman sasa tunafanya kazi ya kukonu watu sasa nimeachana kazi yangu ya kuuza shanga ya kubrok mashanga nimeingia kwa Conman sasa tumeingia nyeri kuingia nyeri nalo nilikuwa na silipo 7000 10000 4000 4, 4, kumbe ni hawa hizi wa kuwa kwenyu ndio atakulipa hivyo jiona ni kama wenye mtu akitaka kitu kwako lazima akuwe mzuri so wale wa jamaa walikuwa wazuri kwangu hiyo time so kufika nyeri nimetoka kwa 1500 mara moja nikaanza kulipa shilingi 600 shilingi 500 sasa tukasukuma tukasukuma ikafika kama mahali ukienda nga sahi nikupate nikupate wewe nikwambie niaje tende kwa ile game ama nikae na wewe hapo nikuongeleshe nikuongeleshe utoe 10000 ukitoa hiyo 10000 kuna ile percentage mimi nafaa kukula 1000 bila na mshahara hiyo ni 1000 nimeletea kambuni 9000 ah nimeletea kambuni 10000 so percentage yangu ifanye nini irudi so ilifika ngama mahali tumesukuma tumekanya ile karibu mwezi na na miezi mbili kwa 2014 sasa tumeingia 2014 siku zinasonga uje bado so kuingia 2014 niko tukonyeri ule ma, ule mzaa yeye so siku moja tumekelea game waseni kawa tumeenda la tukaenda la tukirudi mimi kakuja siku na miss spend company bro mimi natembea nga one man kabisa tangu tuza miss jane nini ile happen niko tu different na mambo zingine napenda kutembea peke yangu kwa sababu ile nikijipata na makosa mimi mwenyewe nafanya nini najitoa so mimi nikaenda la mbogi nyingine hawa watu wengine wameenda peke yao mimi nimeenda nimekula na nimerudi nika ai kurudi nikaona yeye wasee bado hajari so nikaka place nikaana tu nikaka kando ya game nikaka hapo kando hapo kando nikaona jamaa mwingine amekaa hapo eh hey, huyu jamaa kibati mbaya tu akaniuliza eh hey, niaje eh hey, ile game unaona pale kuna game na chezo chezo pale watu wanakula ah hata mimi nimekaa best yangu juzi alijaribu akaku hata mimi sasa ndio nimekaa nataka kwenda kujari lakini watu wanakula tu unajua sasa ukisikia mtu hivyo eh anakula yeye wewe unacheza unajua venye eh si mimi naona anga nilikuwa hapo juzi nimeje sikuwa na do sasa nimeenda nimeku nimekuja lakini naomba tu ningekuwa na do mingi ni ile pikipiki ningehakisha nimetoka nao pale pale tu ni bora tu angalie tu namba vizu unajua ni kuingiza tu so mjamaa kanambia ai mimi naweza kidogo kidogo sasa tunapiga story wengine wakarudi game ikakuja ikajaa Kashika customer wangu mkaona trend. Tukafika kwa game nikakuta master. Ule mwenye huu anauzanga hizo matiketi. Nikamwambia sasa unajua kuna ile lugha ya wiz. Eh. Eh, hey, unjoe ZD nisha. Hivyo nimeitarisha sasa hiyo ni lugha ya mwizi. Nikamwambia huyu ni customer nimekuletea. Na pesa iko juu. Pesa iko juu. Unajua obviously mtu yote yako na haja na kitu. Utasikia utaulizia zile TV wanauzaje zile? Eh. Hey. Utapata huyo mtu kuna vile tu hata kama kuna vile tu anaweza fika beso ni ile tu sije kama anielewa so mjamaa wangu nikaambia master master kupiga piga raundi akalete ticket kalete radio ilikuwa hapo ambayo ukitoa tulikuwa wanadanganya mtu anaweza akampatia 45000 so mjamaa wangu anaitishwa 5000 jamaa kuleta nikamwambia hii maloki ya chini hiyo ujue sasa hiyo pesa ni ya chini unamuitisha wewe huyu ni mtu tumetoana na yeye nje kwa hivyo itisha pesa mlima kapiga raundi akakuja na ticket ya pikipiki kuja na ticket ya pikipiki akamjenga pa Eh hey, unaweza ukapata 40000 sasa hii tukuandikie hapa hiyo pesa saa hii ukiweza kushinda hii tutaku hii unalipia 10000 ingine unalipia 30000 ukiweza kulipa hiyo pesa na sisi tupati utuoneshe tu tutafanya nini tutakupatia hizi vitu kama utaki utaki pesa tunakupatia hizi vitu mjamo unajua alisema yeye hey, na ako nao lakini sina kasha hapa ziko wapi ziko kwa bank unaweza ukapata kwa bank ndio nani beste yake si mimi beste yake niaje bro kama zinapatikana hapa usilalishe si unaona ndio alafu hiyo niko na kielele mimi ndio nimeshikilia ticket so si tukatoka hapo tukampeleka KCB tukaenda tukachukua dona tukafanya nini tukarudi kurudi nikapata tukaenda tukua hapo kwa bank sasa tukaenda tukaongea nikamuuliza eh hey bro unajua hawa jamaa wanapimanga mtu kulingana ile do ako nayo kuna do ngapi kana mimi sasa hii sijafikisha aite niko na 77 76 76 hapo ngambe kama inaweza toka 75 enda utoe hiyo 75 huko so hapo mimi nisha hesabu niko na 7000 mia ngapi 500 enda utoe tukienda pale usimuoneshe utamuonesha tu ifo afu muongezee hii nyingine sasa ndio ile pesa ya kuongezea ticketing sasa pale tu na bro usiniwache haki hivyo usiniwache tu nikiteza kwa sababu sikemeni unaingiza mtu sio tukarudi kurudi pale mjamaa akatoa before sasa jamaa akienda kutoa dosi amekubali nikapigia mwenye game ngamwambia niaje mimi tuko kwa yoera na nimepata customer wangu nimeongea eh, ongea na yeye na ameitisha na master 40k but mimi nimemuimbisha anatoa 75k 
ni haki nikipata 75 yangu 100 bila mabishano ah ina shida mleta 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 so mimi nikaikiza customer na nikamleta ni kuwa na guarantee tukakuja tukapiga door akapigwa zile pesa zikafanya nini na mjamaa akafanya na mimi nikaondoa kwa ge jioni kwenda na ngoja 1750 ule mzee alisema kila mtu alipo 200 250 shilling kwa watu 14 kwa wala watu 14 ndio walikuwa kwa game wote watu 14 ni pesa ngapi 2800 Elfutatumia tano. watu wametukua wametukutafutia more than 200,000. Unawapatia hiyo pesa kidogo hivyo. Sio jamaa kusema hivyo nikamfuata ngamali alikuwa hapo. Obvious mwenye anakula nao ni makasanze. Kuingia pale nikapata anafunywa na masanze. Nikamuuliza Murage nimekufanya hivyo kazi leo mjana mzima unanipatia hii pesa. Hii pesa. Kuna kutaka kumgonga nayo nikaona hapana. Acha niende nao huko. Jini kwa school ni kwa mtu wa kukata kukunywa sana. Nikajiambia acha niende pale Glogo. Niende nifanye nini? Niende ni Ah si Glogo niende huko majengo ya Nyeri, niende nizikunywe busaa kwa ni siku ya busaa. Huyo mtu amenikasirisha sana. Huyo mimi nika na majengo. Fika pale majengo nikapata jamaa hasa wa huko ambaye sasa alikuwa analipo kama vile mimi nilikuwa nalipo nilikuwa na haraka sasa. Sasa analipo. Mimi nimetisi tumepata watu chwani. Yeye ametoka hapo nilifunane. Na hajashinda job vizuri kama sisi. Ambapo alifuna Ulifunane. Sasa jamani nikamuuliza, "Eh manze, huyu mtu ale nilifika ngapana kama eh leo umekasirika? Nini leo unakaa umekasirika?" Nikamwambia, "Pana." Manze tumefanya nikamueleza, nikamueleza. So nikimuelezea kuna mama alikuwa amekaa hapo na mjamaa. Kuna watu matajiri unapata mtu akona na kitu, lakini ni ngumu unoti huyo mtu. Sasa huyo mama alikuwa huko, akunywi busa, akunywi amekuja hapo na bwana yake amelete bwana yake, ni ku ni bwana yake ni kuiva na iva, ni kuchoma na choma ngoi. So wako amekaa hapo, mimi nalalamika tu na mabusa zangu, eh? Sasa niambie ni shughuli gani? Ule mama akatuambia, "Eh, na wewe kijana umekasirika. Ni nini hiyo ukasirisha hiyo? Kambia hapana nikufanyia mtu kazi alafu anakubeba ujinga. Ni kazi gani hiyo huyo mtu kenye amekufanyia? Naweza fanya hiyo kazi, naweza fungua fungule hiyo kazi. Ya, tunaweza fungua hiyo kazi. Imeweza? Eh, unaweza fungua wewe. Eh, sawa tukaelewa. Nikamwambia, "Sasa fanya kama unataka kuja tukamuelezea ni kazi ina gani, pesa venye zinakuja na venye zinaondo." Anambia hapana, mimi kama mwivyo mnafanywa, mimi mkiingiza do utakuwa tunakula hat hat na nini? Eh, kusikia hat hat. Kama kwa basi tu wewe ungekuwa na hii 200 imagine leo tungekuwa juu ya ka 200 sisi wafanye kazi wote pale tuligawana 1300 sasa hii tungegawana 100000 kwa hivyo kila mtu angetoka na pesa ya maana so mjamaa mama akasema ni sawa so kesho yake mimi nikarudi kwa game ngamwambia kuja kwa game angalie game penye iko utafanya nini utaona kenye yote kinaendelea ule mama alikuja kesho na kesho yake na bwana wake wakaangalia game wakaona kila kitu iliko pale wakatoka tukaenda tukaandika nini oh, wenye tunafanya na waji kama kuna mission yote mimi niko nayo kaandika tukaandika 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 sasa tukaambiana hii game ndio itoke kwa hii tao itafanyikaje wewe mwenye wa hii tao ndio ndio watu wa pikipiki watakio mafuta mfuruge hiyo game itolewe huko kabisa kabisa juu polisi haiwezi ule mtu atumshini na do itolewe wapi ana sisi tukaekelea na sasa juu mimi sisi wawili ndio manager ya shughulikie ile game yondole na mimi ni shughulikie venye hema itapatikana na hizi radio zote shopping venye zitapatika tapatikana sasa ni kujituma manamba kuingia Nairobi nini nini tukashughulika but kumbuka ule jamaa tulikuwa naye pale majengo tukiongea na ule mama ni mjamaa wa huko huo mama ni wa huko so kukaa ule jamaa alienda akinigeuzia nini Kiswahili pole pole so kukuja hivyo nikaanza kutoka from manager nikaanza kuwa mtu wa mkono wa pale so mimi nikaona jua jamaa ni mimi ndio nilikuja na hii idea yeye tukaungana na yeye tukapata msaidizi sasa hii amenirusha niko nje so nikiendelea kukaa hapa maybe nitajam bet kitu mzuri acha niondoke hii kitu nirudi wapi ninge hata kama Nairobi kwa sababu usiku siku wetu huko naweza chukuliwa any time ni feature na watu wetu wasiifanya nini wasiai niona alafu wale ni wakora pia kama mimi so mimi nikarudi wapi nikarudi Nairobi fukuja Nairobi kumbuka sina job sawa ni kazi nimewacha huko na ni kazi ya wizi alafu huko ile school yenye nilichomea huko ikafukuzwa hao ndio wako wapi wako Nairobi. So nimetoka huko ile kazi najua peke yake Nairobi ni gani? Ni hii. Sahau ndio wako Nairobi na niliwafukuza niliwachomea na wakajua fulani na fulani ndio walihusika wapi? Walihusika hapo. So mimi ile kitu ndafanya niliingia Nairobi. Nikitoka huko nitoka na pesa kidogo. Pale nyama kema kama kuna watu wanajua nyama kema, kuna ma lodging zinakuwa hapo za cheap sana. Hizo time 2014, 15, 16, 17. <laughs> After nitoka town ndio mimi nilikuwa najua ukiingia nyama kema utapata lodging ya 250 town lakini nayo <laughs> utatoka asubuhi kuwa na manundu juu ya kunguni alafu kulikuwa na the 300 nini so nilienda nikatafuta hizo the 300 nikatulia wapi nikatulia pale so sina kazi zile pesa natumia ni zile nilitoka nazo wapi toka nazo nyeri so nimetulia ni kazi kula ni kazi kula zikakuja zikafanya nini zikaisha lodging yenyewe nalipango kila siku 
Unalipa jioni asubuhi unatoka. Unalipa jioni asubuhi unafanya nini? Unatoka. So imefika mahali sina hiyo pesa imeisha, sina kazi nafanya. Wale watu wenye nilifukuza nyeri siwezi jiunga na hao. Nafanya nini? Nikaingia nikaona ah hii nyumba nimeanza kufukuzwa. Mimi huyo nikaingia mahali pale ndo mudhurwa. Mudhurwa kuna jamaa kwa hapo na God am bless sana amesaidia vijana wengi. Unajua kusaidia si lazima ushike mtu mpandishe ndege ama mpandishe juu. Zi, unaweza nisaidia hata leo na maji ya kukunywa. Bado umenisaidia. So Mungu awabariki huyo mjamaa kwa sababu wakati nilipewa ili nilikosa ile nyumba nilienda huko. Kwenda nikaongea na yeye, nikamwambia nini akaniambia vizuri hata fanya hivi wewe ukipiga ngaraundi jioni ukikuja utakuona jiwekele. Akanionyesha base. Sasa nikawa najiachilia wapi? Eh hey, kukakaa kama wiki mbili. Tuko 2014 bado nikaja sasa nakaaje Nairobi ama nirudi home. Kajiambia pana, siwezi rudi home nilitoka kutafu, so sita rudi nitaka huku huku. Kukakaa nikafikiria ndafanya kazi gani? Nikaingia street nikatafuta mtu wa mkono nikakuwa mtu wa nini wa kupinch unajua kupinch ni aje ile unatembea tao unajipata una simu uji venye dienda unajipata una wale tu uji venye dienda si madawa inakuonga ni pinch ni acha leo ni acha ni uzuri leo eh ni ni just so mempatia nafasi ndio explain kila kitu wakati unatembea tao nilitafuta ngamu mtu wa mkono sasa huyu mtu wa mkono ni wa kazi gani kila kazi ya wizi iko na uwezi fanya peke yako na usidanganye usidanganye unaweza fanya peke yako kama hii ya kupinji kuna mtu wa mkono ni gani nyingine aina zote ziko na sasa huu mtu wa mkono ni wa kazi gani huu mtu wa mkono wakati uko kwa street ni ngumu nikufuate nikuibie kwa mfuko hivi si unajua ndajulikana uwezi jiuliza watu wanachomwangaje simu kwa mfuko na wewe uwezi jua na raia wengine waone so kuna kuangana mtu anakuangalia mbele yako natafuta huyo mtu wa mkono si tumekutarget ni wewe tunatembea na wewe kwa barabara uko mbele yetu na kuambia sasa tembea tembea hakikisha uko mbele yake sasa utatembea tatembea huyo mtu wa mkono hakikishe ako hapa mbele yako na step zako na zake zinafanya nini zake so tutahesabu 1 2 3 4 atakanyanga kitu ni tango break akikanyanga break anajifanyanga anamnama kufunga kiatu so akifunga kiatu wewe unakujanga ugome mgongo wapi si uko unatembea sasa utamgonga mgongo ile ile force ile force sasa hiyo ulimgonga hapo ndio simu ilienda sasa. So nikaendelea hivyo, nikaendelea hivyo. So nikaanza kutoka pale Mudhurwa, nikarudi tena kwa nini? Kwa lodge. So nimeanza kujifikia bei tukashikana tukua wahine. So tukakomboa bei ah ni bed sita tukakomboa double room. Hapo tutau. Hapo nya makema. So iko na vitanda ngapi? Tunala wawili wawili. At least ndio uweze kutoa ile 125, 125 juice. Hiyo nyumba inataka 500 unit double. So mimi kutulia hivyo tukasonga, masiku zikasonga, zikasonga. Mimi kutulia siku moja nikaamka kutoka kwa maana nilikuwa na lala naenda mudhurwa. Kwa nini kufanya nini kukunywa kwa ule beste yangu jeje alikuwa beste yangu. So mimi kuna kijaketi nilikuwa navanga. Siwezi kuwa nafanya kazi nyingine nilikuwa nafanya kazi ya kupinji ndio nakula ndio navana ndio nafanya kila kitu. Kuchuna watu masimu, pesa hivyo na vidole. So mimi niko hapo Equity Bank. Hapo eh Equity Bank hapo OTC kwa kale kakona naenda kupita hivi. Kuna mama alikuja mfupi kidogo kuniliko. Mfupi sieta mfupi, alikuwa mfupi. So kupita ameshikilia kakibeti anarakisha. Na unajua tao asubuhi Watu wengi wanakuangua kutoka mbali mbali, wanaenda wapi? Jikomba kununua vitu. Alafu wasafiri wafanya nini? So wengi wanakuangua wamebeba kasi. Sijaambia, sijaakuna mtu nimechanua temujua hivyo lakini. <laughs> hivyo ndio happening. So mimi niko wapi? Niko pale. Niko pale sasa mimi nimejikaza, "Eh, hey, kuangalia kibeti ya huyu mama, nikaona kuna vile imefunguliwa kiasi." alafu kuna doze zimechaka hata ni kama alikuwa ameibiwa tayari. So mimi kufanya hivi nikaona eh si ni kazi ya haraka haraka nikatoa ile kijaketi yangu juu kulikuwa kia leather. Hiyo jaketi nilikuwa napenda kubeba juu nilikuwa peke yangu saa zingine naweza nika unawekelea hapa unachuno tu. So mimi nikafanya nikashika ule mama nikachukua jacket na nikaanza kazi yangu. Nimeenda tu kushika nikashika bumba kabisa nikasikia hii mkono yangu juu nilijaribu kushika hivi nikashinda kuinua. So niliingia sana shikaje kwa hivyo ilikuwa ni pesa mingi. Ile nilienda kuinua hivi sana jua ndio inaenda kutoka. Nilisikianga nimepigwa kofi hapa chini ule mama nduru na akatoka mbio. Kidogo kidogo nikaitwa mwizi. Kufanya hivi ni kuna ulia jamaa fulani alikuwa anapita akaona kenya nafa so alinipiganga kofi ya kuwa ameli ya mwizi. So mimi kusikia mwizi nitoka ngambio nikaenda pande ya mudhurwa. Sikuingia mudhurwa na hiyo njia kupana na railways. Kupana na railways kuna ka flyover kako hapo. Kenya watu wanapita na miguu akienda nini wakienda saidi nyingine so mimi hapo hiyo time machokoro walikuwa hata siku hizi bado wanalala lakini si wengi kama kitambo so hapo machokoro ndio walikuwa ngana lalanga hivi na hiyo ndio ilikuwa base yangu na machokoro so nikifanya ma mission zangu nilikuwa naenda wapi nilikuwa naenda pale so nimekimbizwa nikakimbia pale direct view kuingia pale si chakoro ameamuka raia ni karudisho na yeye karibu hata polisi wa karibu yangu pale ikarudi kurudi nikajiuliza sasa hii ni kazi gani nafanya itao na nikimado